Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i Pec i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo jedan fantastičan prilog, ne treba vam više od nekih 10 do 12 minuta. Obavezno isprobajte jer ja sam probala neki dan kod svoje prijateljice, bukvalno sam pojela čitavu zdjelu, nakon naravno ko što sam kulturno pitala, hoće li ko neće, niko ja sve smazala sama. Eh, treba će nam zato smrznuti kukuruz šećerac, tako piše i na kesi, tako da ne možete profilati nikako. Voda u kojoj ćemo skuhati, malo soli da posolimo tu vodu. Ovdje imam susam koji ovom prilogu daje fantastičan ukus, ali se treba prethodno malo prepržiti, dakle da ne ostane ovako bijel. Kad ga prepržite, on će pustiti dodatnu aromu. Samim tim će prilog učiniti fantastičnim. Ovdje ima majonezu i ovdje imam kiselo vrhnje ili milaram kako god hoćete. Na kraju ćete sve još eventualno po potrebi malo dosoliti. Dakle, prvo što treba da uradimo jeste da skuhamo kukuruz. Tu vam na kesici piše... Evo vidite, 4 do 8 minuta, ovisno koliko volite da vam kukuruz hrska. Ja ću kuhat nekih 5 minuta, ne previše, ne volim kad mi je baš previše raskuhano. Ovo je obareno, ovo je napola gotovo. Dakle, vodu ćete malo posoliti i staviti da provri. Kukuruz istresemo u kipuću vodu. I kuhamo kako želite. Hoćete li 4 ili 8 minuta, to prepuštam vama. Uglavnom ja ću kuhati 5 minuta, skloniti svatre i odsjediti vodu. Dok se kukuruz kuha u jednoj šerpi, mi prelazimo na prepržavanje susama. Dakle, lagano zagrijite i onda smanjite vatru da vam ne bi slučajno izgorilo. To treba samo, čim osjetite prvi miris, sklanjajte svatre. Ne treba to ni poruditi, samo da pusti svoju aromu. I eto ga, kako ne bi morali čekati da se kukuruz malo ohladi radi majoneze i samo ga isperete hladnom vodom i to je to. Automatski zaustavljate proces kuhanja unutar samog kukuruza. E, sada što treba da uradimo, dodajemo sastojke jedan po jedan. Slijed nebitan. Dodala sam kiselo vrhnje, sada dodajem majonezu. Dodat ću od prilike... Evo ovako dvije trećine susama. Ova jedan mali dio ćemo ostaviti da pospijemo gore kad naspijemo uz dijelu iz koje će vaditi prilog, samo da od ozgo malo ukrasimo. Ovo ćemo sada sve dobro sjediniti i probat ćete da li vam je dovoljno slano, eventualno posoliti ukoliko bude potrebno. I naravno, ostalo nam je samo još da ovo sve fino serviramo i ukrasimo kako rekao. Eto, kao što vidite, gotovo koliko desetak minuta, mislim da sam ostavila, uključujući i da voda provri na početku. Eto, nadam se da vam se ideja sviđa. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste pa se gledamo opet i obavezno probajte, stvarno je super. Eto, čao!